السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نتوب علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن نريد إلا لسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر പ്രിയപ്പെട്ട ദീനി സ്നേഹികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ കാരണവന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന വേദിയുടെ ഭാഗമായി മാസത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടുമൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹാളിൽ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട കതറിലുള്ള വിശ്വാസം അതിന്റെ ഹൈറും ഷെറും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇൻഷ അല്ലാ വാലൈക്കും അസ്സാം ഒരൽപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാലൈക്കും അസ്സാം സൂറത്തുൽ കമറിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വചനങ്ങളാണ് ആമുഖത്തിൽ ഓതിവെച്ചത് ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ സ്തംഭമാണ് ഈ വിഷയം എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഹദീസു ജിബിരിയിൽ 
എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സാക്ഷാൽ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ മുമ്പിലേക്ക് സുഹാബത്തിരിക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരികയും മുടി നല്ല കറുത്ത രൂപമാണ് ഒരു യാത്രയുടെ അടയാളമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിലില്ല തൂവെള്ള വസ്ത്രമാണ് മുമ്പൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട പരിചയം സുഹാബികൾക്കില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലിനെ മുട്ടോട് ജബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മുട്ട് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ഹദീസാണ് എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് ഈമാൻ എന്താണ് ഇഹ്സാൻ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് ജിബിരിയിൽ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സ്വഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആ ഹദീസിൽ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ കൊടുത്ത മറുപടിയിൽ ആറാമത്തെ കാര്യമാണ് കതറ് അതിന്റെ ഹൈറുകളും ഷെറുകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താലയിൽ നിന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അതാണ് ആ കതറ് അതിന്റെ നന്മയിലും തിന്മയിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കൽ നമ്മുടെ നിർബന്ധമാണ് മുൻഗാമികളായ സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം കിതാബുകളിലൂടെ ഈ വിഷയം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം തൊഹാവി തന്റെ അഖീതയുടെ കിതാബിലും അതേപോലെ തന്നെ അബു മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള ബിൻ മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് റസ്ലാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഖീത പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബിലും ഒട്ടനേകം സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ മുൻഗാമികളും ആധുനികരുമായ സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ അക്കീതയുടെ കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കൈമാറിയ ഈ വിഷയത്തിൽ വന്ന ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ചുരുക്കി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കാം ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെ അത് നിർബന്ധമായും വിശ്വസിക്കൽ ഈമാൻ കൊള്ളൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നിഷേധിച്ചാൽ അവിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്മിനീങ്ങളല്ല നിഷേധിയായി മാറും അത് സത്യനിഷേധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് തന്നെ കോട്ടം പറ്റും സത്യനിഷേധത്തിലേക്ക് പോകും അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില സുപ്രധാനമായ ഗുണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് കതറിന്റെ പ്രത്യേകതയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ വിഷയം ശരിക്കും പഠിച്ച് ഒരു മുഖ്മിൻ ജീവിച്ചാൽ ഈമാൻ കൊണ്ടാൽ റബ്ബിലേക്കുള്ള തവക്കുൽ ബോധവും റബ്ബിനോടുള്ള ശരിയായ ബന്ധവും യഥാർത്ഥ മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ കതറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ വിശ്വാസം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല പരിപൂർണമാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മുഖ്മിനായി അവനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു മുഖ്മിനും ഒരാളും യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയാവില്ല അയാൾ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ ഒന്നാമതായി ലാഹ ഇല്ല എന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുക തൗഹീദ് ശരിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ തൗഹീദ് അംഗീകരിക്കുക പഠിപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം എന്നെ ഞാൻ റസൂലായി എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യവുമായി എന്നെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു 
എന്നതും അയാൾ വിശ്വസിക്കണം അതേപോലെ അയാൾ വിശ്വസിക്കണം മരണമുണ്ട് എന്നും ആ മരണത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനു വത്താര വീണ്ടും ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നും അഥവാ ബഹ്സുണ്ട് അതേപോലെ അവൻ വിശ്വസിക്കണം കദറിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം ഇമാം തുറുമതി അതേപോലെ തന്നെ ഇബിനു മാജയും ഒക്കെ അവരുടെ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഷെയ്ഖ് നാസറുദ്ദീൻ അൽബാനി സ്വഹീഹായി മനസ്സിലാക്കിയ ഹദീസാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആമുഖത്തിൽ തെളിവനായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കദറിൽ സമ്പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വിശ്വസ് വിശദീകരിച്ച മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളും യഥാർത്ഥ മുഹ്മിനാവുകയില്ല കദറിൽ അതിന്റെ നന്മയിലും തിന്മയിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരാള് അതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ബാധിച്ചത് മുഴുവൻ അയാൾക്ക് വന്നു പതിക്കേണ്ടതാണ് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബാധിക്കാതെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ അയാൾക്ക് ബാധിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ അതാണ് കദറിന്റെ ഹൈറും ഷെറും ശരിക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിക്കൽ അതുവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ മുഹ്മിനാവുകയില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ വലിസ്ലം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബാലപാഠം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആമുഖമായി സലഫി പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കാനുള്ള കിയാമത്തു നാൾ വരെ ആരൊക്കെ ജനിച്ച് വളർന്ന് മരിക്കാനുണ്ടോ ആദം സന്തതികളായി ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ ആത്മാക്കളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സൂറത്ത് അറാഫിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അലസ്തുബി റബ്ബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവല്ലയോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല മുഴുവൻ മനുഷ്യ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യന്മാരായ പടപ്പുകളായ ആദമിന്റെ സന്തതികളെ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ആ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിച്ചു കാലു ബല ഷഹിദിന അല അംഫുസിന അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികളാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാണ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് നീ എന്തൊക്കെയാണോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിക്കൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് അത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അതിനും ആ ആയത്തിൽ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ പരലോകത്ത് എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധയിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും എന്നുള്ള നിലക്കാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു സൂറത്ത് അറാഫിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെയുള്ള രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഗഹനമായി നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ആ റബ്ബിനെ ശരിക്കും അംഗീകരിക്കാനും റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ളതാണ് റബ്ബിലുള്ള ഈമാൻ കൊള്ളൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കൽ ശരിക്കും വേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കതറും അതേപോലെ തന്നെ കഥാവും അതിന്റെ ഹൈറുകളും ഷെറുകളും ഒക്കെ വേർതിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബുകളിൽ ഈ ആയത്ത് മഹാത്മാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 
ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുഹാനു വത്താര ആ റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അടിമകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു സുഹാനു വത്താര ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ആയത്തുകൾ രണ്ട് വിധമാണ് പ്രാപഞ്ചികമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാനും റബ്ബ് സുഹാനുവത്താല നിശ്ചയിച്ചതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയാനും ഈമാൻ കൊള്ളാനും റബ്ബിലേക്കാണ് മടങ്ങാനുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താല ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്തുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ രൂപം പ്രാപഞ്ചികമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതൊരാൾ ശരിക്കും നോക്കിക്കണ്ടാൽ റബ്ബ് സുഹാനുവത്താലയിൽ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കൽ അവന്റെ ബാധ്യതയായി മാറും രണ്ടാമത് ആയത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം തെറ്റുശരി അഥവാ നന്മ തിന്മകൾ പാടുള്ളത് പാടില്ലാത്തത് അനുവദിച്ചത് വിരോധിച്ചത് ഇത് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗദർശനമായ പ്രവാചകന്മാർ അവർക്ക് കിട്ടിയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവര് അതിന്റെ വിശദീകരണമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വഹികൾ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ആയത്തുകളും ബനു ആദം അല്ലെങ്കിൽ ബനി ആദം ആദം സന്തതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനു വത്താലക്ക് വഴിപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വഴി കാണിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിക്കലും ബോധ്യപ്പെടുത്തലും മനുഷ്യരാശിയ മൊത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തത് എന്നത് ആ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീദിൽ നമുക്ക് കാണാം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സദസ്സിൽ അലസ്തുബി റബ്ബിക്കും സുറത്ത് അറാഫിലെ ഈ റബ്ബ് സുഹാനു വത്താര സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിച്ച ആ വിഷയം ആ ആയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടു നബി സല്ലാ അലൈവലമയോട് ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ എന്താണത് ഈ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആദം ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല സൃഷ്ടിച്ചു ആ സൃഷ്ടിപ്പിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനു വത്താലയുടെ ഒരു ചര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടപടിക്രമം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയാണ് മസഹ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ആദമിന്റെ മുതുകിലൊന്ന് തടവി എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം മക്കളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഫാൽ ഹലത്തുഹുലിൽ ജന്ന എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല പറഞ്ഞു ഈ വിഭാഗം ഇവർ നരകത്തിലേക്കുള്ളവരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി തടവി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവർ നരകത്തിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പൊ ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് നരകത്തിലേക്കും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദവിന്റെ സന്തതികളിൽ നിന്ന് ഇവർ അതാണ് ഇവർ അതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല വേർതിരിക്കുകയുണ്ടായി ഫക്കാല റജുലുൻ അപ്പൊ സുഹാബികളിൽ ഒരു സുഹാബി നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് ചോദിച്ചു ഫീമൽ അമൽ അപ്പൊ പിന്നെ നബി എന്തിനാണ് നമ്മൾ അമൽ ചെയ്യണത് ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് നരകത്തിലേക്കും നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നരകത്തിലേക്കുള്ള ടീമിലാണ് ഞാനെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നബിയ ഈ വിശ്വാസവും എന്റെ അമലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും ഏത് നാട്ടിലും ചില ചെറുപ്പക്കാർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയമാണത് ഇവിടെയാണ് ഈ വിഷയവും നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താര തന്ന സമയവും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും തമ്മിൽ ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഇവിടെയാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇതേ ചോദ്യം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് മറ്റൊരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സുഹാബി മരണപ്പെട്ടു ആ സുഹാബിയുടെ കബറ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി സുഹാബികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ കബറിനരിയിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കബറിനരിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഇരിക്കുന്നു സുഹാബികളുമുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ആ കബറ് ആ കബറിലേക്ക് ഒരാളെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കബറിൽ ഉള്ള ഓരോ അവസ്ഥകളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വിശദീകരിച്ചു ഇത് കേട്ടപ്പോ ഒരു സുഹാബി ചോദിച്ചു അവിടെ ഈ വിധേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രവർത്തനം 
فقال نبي صلى الله عليه وسلم مربوري برجي ايه رند چودتنم نبي صلى الله عليه وسلم مربوري برنجد يعملو كل شيء ميسر نيغل ننناي پرورتي چولين پرورتنم تنن يان يلام يلوبا ماكن ندو اما نمودا پرورتن منسر يجان نمك نرگا سورغم ورتي ريكن ندو كاريان لك يلوبا ماكن ندو كبر ده جيبدا ما بطة حساب ما بطة نرگا سورغم ورتي ريكن لا بطة يلام نمودا پرورتن تن انسر يجان الله نيرت نشجي چو انه يباغت نرگا تلك انه يباغت سورغ تلك ادو نادل نعان آنگلو ان اندر نعان عمل چاين نو ينن وشوس عمل لا الله هو آن اشتهي اچهد آرك كوريچان الله هو آرم نرى مرى چاگنر تيم اوند نرگا اوند سورگا اوند ادلك آدم سندديگل ورثي ريكون نو اوند نعان ادل آن انگلو ينن وشمم گوند ورکلم عمل چاية آدم پو گرد ايوڑا يان قدرم نمو دا وشوس عمد عمل بند پڑت تند ده نبي صلى الله عليه وسلم برنجو ناناي پرورتي چولين ادو تنن يان کاري انگل madam Vocês மதத்தோடு தல் பெரியமில்லாத்தா. Alah, orang orang yang naik telinga ni, nado macam tu lor, kalau sahaja nak orang tu pergi tu kari lelai, orang tu pergi nukah, yang dalam lekang dia tak cuni cu. Enak dia mah terus ini bantu. Klasa kita kerjanya tadi, kami ini jodin jodin cu. Fafi mal amal, ini nanti nana amal. Maha na Imam Malik rahimahullah. Adine kudu tama rubadi, orang ayat tum, orang hadis uman. Kudu dalam tu mati yang sedih kiri cilla. Amal tenne yang ana pertiaga dah. Nanai perwarti keram, abere sabdi cerat tolong neraga sorghum berarti rikan nade abere dap amal ani seri cipta nne yana Allah yanggil Allah hujan perwaja jenis selal Allah berisalam ingan parai illa terak tu fikum amrai ni lan talilu ma tamasak tum bihi ma yenna paranya dana berisalal Allah berisalam paranya leh dua kairing lo begi cipta nane yam bogan dudu berapa kaki wakun no ayat adi nene muruga pidi kun no ayat adi lulu lla bishosam adi lulu lla amal gali cayyun no aben pidi killa abere pidi pidi killa Adonan Allah nak kelam mana? Janda amat tu deh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi picu yang ni cedih gila. Ini dua orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu buat ekshic cedah malu itu pergi kahana, mana ni ceri cedah perwarti kahana, visusi kahana, paranya tuan tenggel amal tenne yang ada peradaanam. Nerette paranya ni manusia ke hadisum amal cayaan cayaan itu dillya yang itu tu melihat wajud dia mundai. Hadis ini paranya sengat diri bagam surga ti rekun diri bagam nerekat ti rekun deh. Aduh unde yang dalam dalam kamil cie, ada jiwik kalah illa. Yang mana paranya gundu? Ini Allah yang kita bismillah semua mengenai paranya illa. Yang mana paranya mahaana ya Imam Malik rahimahullah. Atau yang ini bishadi giri curut. Dua anda amat tu. Malu sih kan? Jangan dawa. Anak orang itu ni ada anak anjingilo. Yang mana cody mungkin mau berarti cepatlah dia mengurut amar badi. Wama aswab aku mimi musibatin. Fabi ma kasabat ayidi kum. Ninggal koral kum. Orang musibat tu badi kan illa. Ninggal ninggal ada sondam karanggal kundu. Sambadi cukup tu nado guna dalam lade. Nampal cahaya na tinmak, nampal cahaya tu guna na a karmati ne, adin deh dah esiksha, nampuk kiri neragam kitan dan dekila a neragam. Nampal tenne wangam nado ane. Orang alku meru musibat tum, sundam karangal guna pravarti kuna dilo dah lade, kitan nillya. Enna perisudha Quran le, a ayat tu bicu guna. Mahan ayat Imam Malik rahimahullah, a cerupak karakin bodi kurut perti kurutu. Adi etni Imam guna. Adi mina darsel budiban. Kelas itu beri nuri maha pandit dan ayat, nalla pelajaran kan arti, nalla alim ayi mari. Yang parayan nade, ya kalah gatat tilum. Ibi siam, 
ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും പലരും നിഷേധങ്ങളിലേക്ക് പോവാൻ കാരണമാവുകയും ചിലർക്ക് ഈ മൻ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്ത ഭാഗമാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഈ വിഷയത്തിൽ കതറ് ആ കതറിന്റെ ഇനങ്ങൾ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ വേർതിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മർത്തബകളാണ് മഹാന്മാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഒന്നാമതായി ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഇനം അൽ ഇൽമ് അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയുടെ അറിവ് ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം സൂറത്തുൽ ഹഷറിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനവും സൂറത്ത് തൊലാക്കിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനവും അത് മാത്രല്ല പ്രധാനമായ അത് രണ്ടും എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അറിവ് ഒരാളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടി മുമ്പെന്താണ് ഇനി ആ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ എന്താണ് ആ സൃഷ്ടി എന്താവും ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ആഴത്തിലുള്ളതും ലഘുവായതും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിവിശാലമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹ് സുഹാനവത്താനക്ക് അറിവുണ്ട് ഒരാൾക്കും അതുപോലെ അറിവില്ല അപ്പൊ ഈ എൽമ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കഥറിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള മർത്തബ രണ്ടാമത്തെ മർത്തബ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉയർത്തിയിച്ചു തന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മർത്തബ അൽ കിതാബത്ത് അള്ളാഹു സുബാനവത്താലക്ക് അറിവ് മാത്രമല്ല ആ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അള്ളാഹു സുബാനവത്താര രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മർത്തബ സൂറത്ത് ഹദീദിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താര ആ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ മർത്തബയായി പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് അൽ മഷി അത്തു അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയുടെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹിന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ ഇൻസാനിലെ മുപ്പതാമത്തെ വചനവും സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വചനവും അള്ളാഹു സുബാന വത്താല ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഹൽക്ക് അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ കദറിന്റെ മർത്തബയിൽ നാലാമത്തത് അൽ ഹൽക്കു അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് സൂറത്ത് റായദിലെ പതിനാറാമത്തെ വചനവും സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ മൂന്നാമത്തെ വചനവും ഈ വിഷയത്തിന് തെളിവായി പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആയത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ വിശാലമായി പഠിക്കണം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം ചില സൂചനകൾ മാത്രം ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഇൽമ് അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയുടെ കിതാബത്ത് അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയുടെ മഷീഅത്ത് അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയുടെ ഹൽക്ക് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കദറിന്റെ ഹൈറുകളും ഷെറുകളും അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇൽമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയുടെ ആ ഇൽമ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു ആ ഉള്ള അറിവ് കൃത്യമായി ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇതാണ് നാല് മർത്തവകളായി പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഇൽമും കിതാബത്തും മഷീഅത്തും ഹൽക്കും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഗഹനമായ അറിവ് അവൻക്കുണ്ട് ആ അറിവ് അവനെ വലയം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഈ മാൻ കൊള്ളണം മാത്രമല്ല അതാണ് മർത്തബത്തുൽ ഇൽമ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ കിതാബത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ ആ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിധിവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇൽമാണ് എന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഥറിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അല്ല ഇൽമു കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും റബ്ബ് സുബാന വത്താലക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവുണ്ട് ഈ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയും സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പൂർണ അവസ്ഥയുമെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന വത്താലക്ക് 
അറിവുണ്ട് അത് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തി സൃഷ്ടികൾ വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയായ ഉദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ ഭയം ചെയ്യാന്ന് മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാന വത്താര മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം റബ്ബിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തൽ റബ്ബിന്റെ അറിവിൽ പെട്ട ആ കാര്യം അനുസരിച്ച് റബ്ബ് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മഹാത്മാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ നാല് മർത്തബകളെ വേർതിരിച്ചു തന്നത് അതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കഥറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്ന അൽ കിതാബത്ത് ആ കിതാബത്ത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തൽ ഈ രേഖകൾ ഒന്നാമത്തെ രേഖ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂല് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയമാണത് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംരക്ഷിത ഫലകം ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂല് ഈ കിതാബത്ത് അഞ്ചനാൾ വരെ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനവത്താല അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സുബാനവത്താല ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാന്റെ കലമിനെയാണ് ആ കലമിനോട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന വത്താര പറഞ്ഞിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഉക്തുബ് അല കുല്ലി ഷൈൻ ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പേന അത് എഴുതി ആ കലം അത് എഴുതി ആ എഴുതിയ രേഖയാണ് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂല് ആ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂലിൽ അള്ളാഹു സുബാന വത്താല രേഖപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ ാണ് ഒന്നാമത്തെ കിതാബത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില മഹാത്മാക്കളുടെ മഹാസംഭവങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ കറാമത്തുകളായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില കിതാബുകളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം വിശദീകരിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് പറയാം അതായത് ഒരു ആ തൊരീക്കത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ന ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീദായ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്ണിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ പെണ്ണും ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവും ആ തൊരീക്കത്തിന്റെ കാര്യപ്പെട്ട മെമ്പർമാരിൽ പെട്ടവരാ പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞു ആ സ്ത്രീക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ലൗഹൽ മഹ്ഫൂദ് ഈ സ്ത്രീ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു വലിയൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് കുട്ടിയില്ല മാലപ്പാട്ടുകളിലൂടെ ആ കഥ വർണ്ണിച്ചത് പലപ്പോഴായി നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സ്ത്രീ അത് നോക്കി കാണുകയും കുട്ടി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഷെയ്ഖിന്റെ അടുക്കൽ വരികയും ഷെയ്ഖ എനിക്ക് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ കുട്ടി ഇല്ല ആ മച്ചിപ്പണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്നത് മാറ്റി ഉണ്ട് എന്നാക്കണം എനിക്ക് കുട്ടി വേണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുകയും ഷെയ്ഖ് നോക്കിയപ്പോൾ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് കണ്ടു അത് മറ്റൊരു നുണ ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ തൊരീക്കത്തിൽപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ല എന്നാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം ലൗഹൽ മഹ്ഫൂദിലെ രേഖ അത് ആ സ്ത്രീ നോക്കിക്കണ്ടു എന്നൊരു നുണ ഇല്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന ഒരു നുണ ഷെയ്ഖിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഷെയ്ഖ് നോക്കി ഷെയ്ഖും കണ്ടു അപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊരു നുണ ഉടൻ തന്നെ ഷെയ്ഖ് തന്റെ തലേകെട്ട് അഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു ഉപരിലോകത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ അതിന്റെ തല തട്ടി എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ ഇല്ല എന്നത് മായിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാക്കി കള്ള കഥയാണ് തൊരീക്കത്തിന്റെ ആളുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വലിയ പിടവിലേക്ക് അത് എത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു സൂചന നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ പൊതുവെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ധാരണ അള്ളാഹു ഈ രേഖപ്പെടുത്തിയ അള്ളാന്റെ കതറാക്കിയ ആ വിഷയത്തിൽ ആ രേഖപ്പെടുത്തലിൽ അള്ളാന്റെ പടപ്പുകളിൽ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും മലക്കുകളും ഒന്നുമല്ല അതിന് താഴെയുള്ള ചിലർ അവലിയാക്കൾ എന്ന് ഇവർ വാദിക്കുന്നു 
അവരിൽ ചിലർക്ക് അവരുടെ കേവലം ഒരു തലപ്പാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോളിന്റെ തലയക്കെട്ടിന്റെ ഒരറ്റം അങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കാനും ആ എഴുതിയത് മായ്ക്കാനും കഴിയുമെന്നും അങ്ങനെ ആ മായ്ച്ചതിലൂടെ കുട്ടി ഉണ്ട് എന്നായിട്ട് കുട്ടിയെ കിട്ടിയെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല കള്ളക്കഥയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റബ്ബ് ഓരോരുത്തർക്കും കണക്കാക്കിയ കാര്യം നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖയാണ് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് ആ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് റബ്ബ് പറഞ്ഞതുപോലെ റബ്ബിന്റെ കലം എഴുതിയതാണ് അള്ളാഹു അത് സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിൽ മാറ്റമില്ല അതനുസരിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരാൾക്കും ഒരു പടപ്പിനും അതിലേക്ക് ഇടപെടാനോ അത് മാറ്റി എഴുതാനോ സാധ്യമല്ല ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹു അതിൽ കണക്കാക്കിയതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കഥറിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല പിന്നെ കഥായിൽ മാറ്റം വരും ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് വിശദീകരിക്കാം ആ കഥറ് അള്ളാഹു നേരത്തെ നിർണയിച്ചു വെച്ച കണക്കാക്കി വെച്ച സംഗതി നടപ്പിലാകുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് കഥ എന്ന് പറയാ അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാന വരുത്തുന്നു ഈ അടിമയുടെ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ ആ രേഖ രേഖ കാണാനോ ആ രേഖ മായ്ച്ചു കളയാനോ അതിനുള്ളത് മാറ്റിമറിക്കാനോ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ആ അന്ധവിശ്വാസത്തെ തുടച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ വിഷയം പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ കിതാബത്ത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കിതാബത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കിതാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കിതാബത്ത് രേഖപ്പെടുത്തൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ വളരുമ്പോൾ നാല് മാസം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാലാം മാസത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാന ഒരു മലക്കിനെ ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് നിയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാവാനുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈവലം വിശദീകരിച്ചതാണ് സുഹിയായ ഹദീസിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുമാണ് ആ മലക്കിനോട് അള്ളാഹു സുഹാന നാല് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ കുഞ്ഞ് ജീവൻ വന്ന് ഇവിടെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് വളർന്നാൽ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ എന്തൊക്കെ അമല ആ അമലിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താൻ രണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉപജീവന മാർഗം രീസത്ത് ഇത് നേരത്തെ ലൗഹൽ മഹഫൂസ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അള്ളാഹു ഒന്നുകൂടി ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു മലക്കിനെ വിട്ട് ഒന്നുകൂടി അള്ളാഹു സുബാന പോത്താൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്നാമത്തെ വിഷയം അജലാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ജനിച്ചത് മുതൽ എന്നാണ് ഈ ലോകത്ത് അവസാന ശ്വാസം വലിച്ച് മരണപ്പെടുന്നത് അതുവരെയുള്ള കാലാവധി എന്ന് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം സംഭവിക്കും അയാ ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വളർന്ന് മരിക്കുന്നത് ആ കാലപരിധി എത്ര ഈ അജൽ എന്ന് എന്നതും കൃത്യമായി അള്ളാഹു സുബാന പോത്താല രേഖപ്പെടുത്താൻ ആ മലക്കുകൾ മലക്കിനോട് പറയുന്നു സഹീദാണോ ഷക്കയാണോ ഭാഗ്യവാനാണോ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവനാണോ സ്വർഗക്കാരനോ നരകക്കാരനോ ഇതും രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന പോത്താല കൽപ്പിക്കുന്നു ഈ രേഖ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ സ്വർഗക്കാരനോ നരകക്കാരനോ എന്ന് വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാൾ നന്നായാൽ ആ നന്നായ മനുഷ്യൻ എത്ര വരെ നന്നാവും ഒരാള് മോശമായാൽ അയാൾ എത്ര വരെ മോശമാകും ഇന്ന ഹദൈനാഹു സബീല ഇമ്മ ഷാക്കിറൻ വ ഇമ്മ കഫൂറ വ്യക്തമായ പാത അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വെച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി കെട്ടവനായും ജീവിക്കാം ഈ ഇഹ്തിയാറ് മനുഷ്യരായ നമ്മളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അയാൾ നന്ദി കെട്ടാൽ എത്ര വരെ അയാൾ നന്ദി കാണിച്ചാൽ ഏത് രീതിയിൽ എത്ര വരെ അള്ളാഹു സുബാന പോത്താല നേരത്തെ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഷക്കിയാണോ സഹീദാണോ എന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കിതാബത്ത് കദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കദർ കഥാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ രേഖ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും എപ്പോഴാ ജമായത്ത് നിർത്തല മിഷാല ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടരാം അസ്സാം വലൈക്കും
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇഷ നമസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ കിതാബത്ത് അഥവാ രേഖപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് നാലു മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുവ താല ഒരു മലക്കിനെ നിയോഗിക്കുകയും അമലും രിസുക്കും അജലും ഷക്കിയാണോ സഹീദാണോ ഇതും ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനവ താല കൽപ്പിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ അത് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടാണ് ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് റൂഹൂതുന്നത് അഥവാ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ രേഖ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ അതിൽ വല്ല മാറ്റം വരുത്താനോ ഇടപെടാനോ മനുഷ്യരായ നമുക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ കണക്കാക്കി രേഖപ്പെടുത്തി അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഈ രേഖ മുൻകടന്ന് സ്വർഗവും നരകവും വേർതിരിക്കുന്ന സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ വിശദീകരിച്ചത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു ദിറാ മാത്രം അത്ര വരെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ അവസാനം നരകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നരകത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നല്ല ഒരു പോരാണ് ഒരുപാട് ക്ലാസ് നമ്മൾ കേട്ട ഒരു വിഷയമാണത് കുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നന്നായി പോരാടുന്ന സുഹാബിയെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ചോദിച്ചു അയാളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം യോട് സുഹാബികൾ പറഞ്ഞു നല്ല യുദ്ധത്തിൽ നന്നായി മുന്നേറുന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ല യോദ്ധാവ് അയാൾ ഇപ്പൊ ഷഹീദായ എന്തായാലും സ്വർഗാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു അല്ല അയാൾ ാണ് അവസാന ഘട്ടമാണത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ആ യുദ്ധത്തിൽ ജാബർ അലി അള്ളാഹു ജാബർ ബിൻ അബ്ദുള്ള റതി അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഉണ്ടായി യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നല്ല യോദ്ധാവിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊരു വിഷമം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഷുഹദാക്കന്മാർ ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ ആ പ്രവചിച്ചത് സത്യമാണ് എന്നത് എനിക്ക് ബോധ്യമായി സുഹാബി വിശദീകരിക്ക ഇയാൾക്ക് നല്ല വെട്ടുകിട്ടി ആ യുദ്ധത്തിൽ വെട്ടുകിട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രക്തങ്ങനെ ചീറ്റി ഒഴുകുമ്പോ അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കണമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി വേദന ക്ഷമിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് സ്വർഗമാണ് അയാൾ നന്നായാൽ അതുവരെ അയാൾക്ക് എത്താൻ കഴിയും പക്ഷെ അദ്ദേഹം നരകത്തിന്റെ ആളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാള് 
ആ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് നാട്ടിവെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മൂർച്ചയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കഴുത്ത് വെച്ച് ഞെരുങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതുവരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ ആ യുദ്ധം വരെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നന്നായി മുന്നേറിയ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിറായേ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം ചെയ്തു നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ കത്തരക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ ഈ അമൽ തന്നെയാണ് പ്രധാനം അമൽ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ നന്മയും തിന്മയും അഥവാ സ്വർഗവും നരകവും വേർതിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഭവം സാധാരണ തൗബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള സ്വഹിഹായ ഹദീസാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ആളെ കൊന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ തമ്മാടിയാണ് ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷകളാണ് സാധാരണ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ പോലെയല്ല കൊലപാതകൻക്കുള്ള ശിക്ഷ അഞ്ചോളം രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷകൾ ഖുർആാൻ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര വമ്പിച്ച പാപമാണ് ഒരാളെ ഒരു ജീവനെ വധിക്കുക എന്നത് ഒരു ജീവനെ വധിക്കൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ആളെ കൊന്ന വലിയ തെമ്മാടി അയാൾക്ക് അവസാനം ഖേദം വന്നു ആ നാട്ടിലെ ഇൽമുള്ള ആളെ കണ്ടെത്തി അയാളോട് ഫത്വ ചോദിച്ചു എനിക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭത്തലയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിയാൽ എന്റെ തൗബ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമോ അയാൾ ശരിക്ക് അറിവുള്ള ആളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ആളും കൊന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തൗബല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കൂല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പണി നോക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അയാൾ ഫത്വ കൊടുത്തു ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഇയാൾക്ക് ആ പണ്ഡിതനെയും കൊന്നു നൂറ് തികച്ചു നമുക്കറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് നൂറ് തികച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഖേദമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനൊരു തെമ്മാടിയാണ് നൂറാളെ കൊന്ന ദുഷ്ടനാണ് എനിക്ക് തൗബ ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന നാട്ടിൽ നല്ലൊരു പണ്ഡിതൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഫത്വ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അയാളെ പോയി കണ്ട് ശരിക്കും പഠിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തൗബയുണ്ടാകും അങ്ങനെ അയാൾ നേരെ ആ പണ്ഡിതനെ കണ്ടെത്തി അയാളോട് പോയി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനുമിടയിൽ തൗബയുടെ കവാടം കൊട്ടിയടച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തൗബുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ തൗബ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായി റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം എങ്കിൽ റബ്ബ് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കഥ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോ ഒരു ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളെ ചൂടാക്കുന്ന നിങ്ങളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തിന്മയിലേക്ക് ഇനിയും പോവും നിങ്ങൾ ഇതാ ഇന്ന നാട്ടിൽ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ പോയി അവരുടെ കൂടെ നന്നായി ജീവിക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന കാലം മരണം വരെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഈ ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങി തൗബ മനസ്സോടെ വാക്കുകളോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നു രണ്ടു രീതിയിൽ ശുദ്ധത്തിന്റെ അതാബിന്റെ മലക്കുകളുണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മലക്കുകളുമുണ്ട് നിബിസല്ലാ വിശ്ര വിശദീകരിച്ചു അവർ തമ്മിൽ തർക്കത്തിലായി ഇയാളെ ഞങ്ങൾ പിടിക്കും അല്ല ഇയാളുടെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ പിടിക്കും ഞാൻ എത്രയും കാലം ഇയാൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാലും അവസാനം തൗബയുടെ മനസ്സല്ലേ ഞങ്ങൾ പിടിക്കും റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അല്ല ഇയാളെ വേദനിപ്പിച്ച് അടിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുത്തി പിടിക്കണം അതാബ് വേണം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവർ തമ്മിൽ തർക്കിച്ചു അള്ളാഹു സുഹാന ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരളവ് പോലും കൊടുത്തു നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ മലക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള ഈ തർക്കം തീർക്കാനാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ അളവ് കോല് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ കാൽപാദങ്ങളെ അളക്കാൻ അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താര എന്നെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തർക്കം നിർത്തണം ഞാൻ അളക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അളന്നു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് കാല് അദ്ദേഹം നല്ല ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സോടെ ആ നാട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ മലക്കുൽ മൗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂഹിനെ പിടിച്ചു അയാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളായി യാത്രയായി അത്രയും കാലം അയാൾ നരകത്തിന്റേതായ പണിയെടുത്ത ആളാ പക്ഷേ ഒരു ദിറാഗ് മാത്രം
ഈ രണ്ട് കഥയും ഇതൊരു കഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേൾക്കാനുള്ളതല്ല ഈ വിഷയവുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാന നമ്മുടെ അമൽ തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെ എന്നതാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അമലുകൾ നന്നാക്കാൻ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷക്കീന്റെ പ്രവർത്തനം സഹീദിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗ്യവാൻ ദൗർഭാഗ്യവാൻ ഇത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ ഏതാവണം ഭാഗ്യവാന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം അതുകൊണ്ട് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ച സ്വർഗം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന പ്രവർത്തനവും നല്ല മനസ്സുമാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കിതാബത്ത് കഥറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച സംഗതി രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖയിൽ രണ്ടാമത്തെ രേഖ ഇതാണ് ഈ രണ്ടിലും ലൗഹുൽ മഹ്മൂദിൽ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ മലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നാല് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി അതിലും ഇടപെടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല മൂന്നാമത്തെ രേഖ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വിശദീകരിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ആ വിഷയത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ലൈലത്തുൽ കദറിന് എല്ലാ വർഷത്തിലും ലൈലത്തുൽ കദർ അവതരിക്കുമ്പോൾ നിർണായക രാത്രി ആ രാത്രിയിൽ വരും വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സംഗതി ഒന്നുകൂടി ലൗൽ മഹ്മൂദിലുള്ളത് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന ഒത്താര ഒന്നുകൂടി പുതുക്കുന്നു ആരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കണം ആരൊക്കെ മരിക്കണം അത് അള്ളാഹു സുബാന ഒത്താര രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പുതുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ രേഖ അതിലും നമുക്കാർക്കും ഇടപെടാൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഇടപെടാൻ സാധ്യമല്ല മറ്റൊരഭിപ്രായം മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ധാരാളം സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ല ഷാബാൻ മാസത്തിൽ നോറ്റിട്ടുണ്ട് റമലാന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മാസമാണ് ഷാബാൻ റമലാനിലാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ധാരാളം സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ അധികരിപ്പിച്ചു ഐഷ ബി വി റതി അള്ളാഹു താരാനെ ചോദിച്ചു അല്ലയോ പ്രവാചകരെ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷാബാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് ഇമാം അബു അല റിവായത്ത് ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമ പറഞ്ഞ മറുപടി വരുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്ക് അള്ളാഹു സുബാന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു പുതുക്കി എഴുതൽ അള്ളാഹു നടത്തുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈറിന്റെ ആളായി നല്ല അമലുകളുമായി മുന്നേറാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പുതുക്കി എഴുതലിൽ ആരൊക്കെ ജീവിക്കണം ആരൊക്കെ മരണപ്പെടണം നേരത്തെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണ് ഒന്നുകൂടി പുതുക്കി എഴുതുന്നു അത് ഷാബാനിലാണ് എന്നും അല്ല റമദാനിലെ ലൈലത്തുൽ കഥനാണ് ഏതായിരുന്നാലും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടി പുതുക്കലുണ്ട് ആ രേഖയാണ് മൂന്നാമത്തെ രേഖ അതിലും മനുഷ്യരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇടപെടാനോ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വല്ല മാറ്റം വരുത്താനോ അതിൽ ഉൾപ്പെടാനോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അത് സംഭവിക്കും നാലാമത്തെ രേഖ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മറ്റതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അള്ളാഹു ഇയാൾ നന്നായാൽ എങ്ങനെ നന്ദി കാണിച്ചാൽ എത്ര നന്ദികേട് കാണിച്ചാൽ എത്ര എന്നത് വേർതിരിക്കുന്ന രേഖ അതാണ് നാലാമത്തെ രേഖ ആ രേഖയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സുറത്ത് ഇസ്രായേൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വക്കുല്ല ഇൻസാനിൻ ഈ രേഖ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും പെരടിയിൽ കഴുത്തിലേക്ക് ബെൽറ്റോട് കൂടി കെട്ടി ഇൽസാം എന്നാണ് ബെൽറ്റിന് പറയാ ബെൽറ്റ് കെട്ടണേ ആ പ്രയോഗമാണ് ഖുർആാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴുത്തിലൂടെ കെട്ടി പെരടിയിലേക്ക് ചാർത്തിയിട്ടുള്ള പെരടിയിൽ പാരി നടക്കുന്നതായ ഒരു രേഖ നാളെ പല ലോകത്ത് ഉയർത്തി നിൽപ്പ് നാളിൽ മഹ്ഷറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് വക്കുല്ല ഇൻസാനിൻ അൽസംനാഹു തോ 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا നീ നിന്റെ കിതാബ് നീ പരിശോധിക്ക് ഈ എട്ടിലുള്ളത് നീ ചെയ്തതാണ് ഇത് പരിശോധിക്കാൻ ഇത് നിജപ്പെടുത്താൻ ബോധ്യപ്പെടാൻ വേറെ ആരുടെ സഹായ ആവശ്യമില്ല നീ തന്നെ മതി എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തരുന്ന രേഖ എല്ലാവരുടെ പരിടിയിലും അതുണ്ടാകും കഴുത്തിലൂടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം വന്നത് മാമലിൻ ഈ ലോകത്ത് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അയാളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വാക്കുകളായി പ്രവർത്തനങ്ങളായി അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ അതിലുണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മുടെ വിജയപരാജയം വേർതിരിക്കുന്ന രേഖ ഈ രേഖ നന്നാക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്വർഗമാണ് ഈ രേഖയിൽ മോശമാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നരകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതാണ് ഈ രേഖ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കദറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഖലാഇന്റെ ആ വിഷയത്തിന്റെ ഹൈറും ഷെറും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈമാൻ കൊള്ളുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഈ വിഷയം ആഹ്റത്തിൽ മാത്രമല്ല ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹു സുബാന ഈ കഥർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവിൽ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ആ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായ മുതൽ മുടക്ക് ധാരാളം ഇറക്കിയ ഒരാള് എന്നിട്ട് അയാളെ അതിന്റേതായ അമലൊന്നും ചെയ്യണില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇറക്കി എന്ന് വിചാരിച്ച അയാൾ പണിയെടുക്കാതിരുന്നാൽ അയാളുടെ കച്ചവടം വമ്പിച്ച നട്ടാവും അയാൾ മുതൽ മുടക്കൽ മാത്രല്ല അതിന്റേതായ പണിയെടുക്കണം അമൽ ചെയ്യണം എങ്കിൽ ലാഭം കണ്ടേക്കാം പരീക്ഷണമായി ഒരു പക്ഷേ അത് നട്ടത്തിൽ വന്നേക്കാം പക്ഷെ അമൽ ചെയ്യണം എന്നത് ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിലും വളരെ പ്രധാനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന സംഗതി ഈ കഥർ അള്ളാഹു സുബാന കണക്കാക്കിയ നിർണയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സംഗതി നടപ്പിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിനാണ് കഥാ എന്ന് പറയാ കഥറിൽ മാറ്റമില്ല പക്ഷെ കഥായിൽ മാറ്റം വന്നേക്കും എല്ലാവരും വരുന്നല്ല ചിലർക്ക് മാറ്റം വന്നേക്കാം അതിന് രേഖയായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകൾ തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലമ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരാൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം സത്യവിശ്വാസത്തോടു കൂടി കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്താൽ അയാൾക്ക് ആയുസ് കൂടിക്കിട്ടും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ് കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കട്ടെ ഹദീസിന്റെ ആശയം അതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ വ്യക്തി കുടുംബ ബന്ധം എന്ന അത് ചേർക്കൽ എന്ന പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കണക്കാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് വയസ്സാണെങ്കിൽ അയാൾ അറുപത് വയസ്സിൽ തന്നെ പിടിച്ചേക്കാം അയാൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്താൽ അറുപത്തിരണ്ടോ അറുപത്തി മൂന്നോ ഒന്നുകൂടി അള്ളാഹു നീട്ടിക്കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ കഥർ അത് അള്ളാഹു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചു ഇനി ആ കഥർ നടപ്പിലാക്കുന്ന കലായിൽ മാറ്റം വരുന്നു അതാണ് അതിൽ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ദീർഘായുസ് കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കുടുംബ ബന്ധം പ്രത്യേകം നബി സല്ലാ ഇസ്ലം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തിന്മകളിൽ വ്യഭിചാരം അത് ചെയ്താൽ ആയുസ് കുറയും എന്നും റസൂർ അല്ലാ ഇസ്ല അല്ലാഹുലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹിഹായ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരാള് വ്യഭിചാരൊന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ശരാശരി അറുപത് വയസ്സ് വരെ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കേണ്ടുന്ന അയാൾ അയാൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയത് പക്ഷെ അയാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യഭിചാരം എന്ന തിന്മ ചെയ്താൽ വേണ്ട ദുഷ്ടനായി നീ മാറി മതി എന്നുള്ള നിലക്ക് അള്ളാഹു അൻപത്തെട്ടിലോ അൻപത്തൊൻപതിലോ ഒക്കെ പിടിച്ചേക്കാം ആയുസ് കുറയും അപ്പൊ ഈ കഥറിൽ മാറ്റമില്ല കലായിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു നല്ല നല്ല ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാന ഈ വിഷയത്തിൽ കലായിൽ മാറ്റം വരുത്തും വലായറുദ്ദുൽ കലായിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു കല മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഒരു ഹദീസിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ശരിക്ക് റബ്ബിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച കതറാക്കിയ സംഗതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആ കലയിൽ മാറ്റം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായ റബ്ബിനോട് ഹൈറുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല ഗുരുനാഥൻ ആ നല്ല ഒരു ഉസ്താദ് അധ്യാപകൻ തന്റെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയണം തിരിച്ചറിയണം അറിവും തിരിച്ചറിവും പ്രത്യേകത മാറ്റമുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിയെയും ശരിക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ അങ്ങനത്തെ അധ്യാപകരുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ഗുരുനാഥൻ ആ ഗുരുനാഥൻക്ക് ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും മക്കളും ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടും അവൻ വരുന്ന സന്ദർഭമൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ഇവൻ ഇവരിൽ ആരൊക്കെ ജയിക്കും ഇവരിൽ ആരൊക്കെ പരാജയപ്പെടും ആരൊക്കെയാണ് എൽമിൽ ഉയർന്നത് ആരൊക്കെയാണ് താഴെക്കിടയിലുള്ള ആരൊക്കെയാണ് ഏകദേശം ഒരു ശരാശരിയിൽ പോണത് ഒക്കെ അധ്യാപകർക്കറിയാം എങ്കിലും അത് ശരിക്കും വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാം അധ്യാപകൻ നിർണയിക്കും ആ എക്സാമിലൂടെ ഒരു പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ മോശമായി കണ്ട അത്രൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കുട്ടിയും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യും വിജയിച്ചേക്കും ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഉഷാറാ നല്ല ശ്രദ്ധക്ക ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ പരീക്ഷയിൽ ആ കുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എക്സാം എന്ന ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല അടിമകളെ കൊണ്ട് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുനിയാവ് പരീക്ഷ പരീക്ഷണാലയമാണ് ബീജത്തിൽ നിന്ന് നാം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിന് നാം അവനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് റബ്ബ് നമ്മളെ അയച്ചത് പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ജാൽനാഹു സമി അംബസീറ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് നാം അവനിക്ക് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൻ ആ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പരീക്ഷണാലയമാണ് കാണേണ്ടത് കാണണം കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കണം അതനുസരിച്ച് ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയണം പരീക്ഷണാലയമാണ് ഇവിടെ എന്നത് മനസ്സിലാക്കി നാലാമത്തെ രേഖ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ രേഖയിൽ ഹൈറുകൾ പെരുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ പ്രയത്നം ശരിയായാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഫലം കാണുകയുള്ളൂ ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാലയും ഭംഗിയായി പടപ്പുകളിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരണുത്തൂക്കം നന്മയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതവൻ കാണും ഒരണുത്തൂക്കം തിന്മയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതും അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വാല സംശയമില്ലാതെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാത്തവന് ദുരിയാവിൽ ജോലി ചെയ്യാത്തവന് കൂലിയില്ല വീട് വെക്കാത്തവൻ നനയും കുടുംബസമേതം നനയേണ്ടി വരും മഴ പെയ്താൽ ഓം വീട് വെക്കാതെ എന്നെ ഞാൻ നനഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കുടുംബസമേതം നനഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വീട് വെക്കണം ജോലി ചെയ്താലേ കൂലിയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ നഗ്നനാകും ഈ നഗ്നതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഈ സംഗതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കേവലം ദുനിയാവിലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും റബ്ബ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കലാവും കതറും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കടുകട്ടിയുള്ള വിഷയമാണ് വല്ല തലി കയറിലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ വളരെ ലളിതമായി പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്ന രൂപം ഇതാണ് ഇതിനപ്പുറം ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എങ്കിൽ റബ്ബിനോടുള്ള ആ തവക്കുൽ ബോധവും റബ്ബിനോടുള്ള ആ തൗഹീദി ബന്ധവും ഒരു പടപ്പിന് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ദൃഢമാക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലെ ആളുകളെ നോക്കി ഇപ്പുറത്തുള്ളവൻ ഞാൻ എന്തെങ്ങനെ ഓരെങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല നിശ്ചയിച്ചതാണ് ഓർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ശേഷി അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിക്കാൻ നന്നായി എനിക്ക് ഇത്രയേ അല്ല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൽ എങ്ങനെ എന്നതാണ് എന്നെ എന്റെ റബ്ബ് നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു രോഗം അള്ളാഹു സുബാന വത്താല നമുക്ക് തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൺകുട്ടിയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടി മാത്രം എനിക്ക് നാലും അഞ
പങ്ങന്മാര് എന്റെ വാപ്പ നിത്യരോഗി ആ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട ആള് ഞാനാണ് ഞാനും മാരകമായ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആകെ ഒരു പെങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയൊക്കെ ആൺകുട്ടികൾ അള്ളാഹു അവരുതിയിൽ ഒരാൾക്ക് അത് കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നില്ലേ എന്നെനിക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുഹാന ആരോഗ്യം തരുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ സൗഭാഗ്യമായി സമ്പത്ത് തരുമ്പോഴും നമുക്ക് റബ്ബിനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടവും ബന്ധവും എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇറക്കുമ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന സൂറത്ത് നജിമിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലതി അള്ളാഹു സുബാന അവൻ തന്നെയാണ് നിന്നെ ചിരിപ്പിക്കുന്നവനും നിന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്നവനും നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും റബ്ബ ചിരിപ്പിച്ചത് ഈ കതറിലുള്ള ഹൈറാണത് ആ കതറിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈറാണത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം വാബുക്ക നിന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്നവനും അല്ലയാ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കതറാക്കിയ വിഷയത്തിൽ ഷെറായി വരുന്ന ചില സംഗതികൾ അള്ളാഹു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതാണ് അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് ചിരി മാത്രമല്ല കരച്ചിലും ഉണ്ടാകും എനിക്ക് കരയൽ മാത്രമല്ല ചിരിയും ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന് ആ വിഷയത്തിൽ അറിവുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് എന്നെ പഠിച്ചത് ഇതാണ് കദറിന്റെ നാല് മർത്തവകൾ നമ്മൾ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താര അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു ഹദീസ് കൂടി വിശദീകരിച്ച് വിഷയം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇമാം മുസ്ലിം തന്റെ സ്വഹീഹിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ഹദീസായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസിന്റെ വിഷയം ഇങ്ങനെയാണ് വിശാലമായ ദീർഘമായൊരു ഹദീസാണ് മഹാനായ നബിസല്ലാ വലൈസ് വിശദീകരിക്കുന്നു നല്ല ശക്തിയുള്ള ഈമാനുള്ള മുഹ്മിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അൽ മുഹ്മിനുൽ കവിയു ഖൈറുൻ വ അഹബ്ബു ഇല്ലല്ലാഹ് മിനൽ മുഹ്മിനിൽ ദഈഫ് ദുർബലനായ ഈമാനിൽ ദുർബലതയുള്ള തവക്കുലിൽ കുറവുള്ള അങ്ങനെ മുഹ്മിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഈമാനിൽ കുറവുള്ള ദഈഫ് ആയവനേക്കാൾ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതിൽ നല്ല കഴിവുള്ള ശക്തിയുള്ളവനെയാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിക്കുകയാണ് എല്ലാറ്റിലും മുഹ്മിന് ഖൈർ ഉണ്ടാകും നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ തന്ന അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ മൊഹ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹയറാണ് അങ്ങനെ അവൻ വിചാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനോട് അതിനുവേണ്ടി തേടണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഭാഗമാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നബിസ്വലം പറയും നിനക്ക് വല്ലതും ബാധിച്ചാൽ വല്ല വിഷമവും നിനക്ക് ഉണ്ടായാൽ ആ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു നിന്നെ ബാധിപ്പിച്ചാൽ ഫലാത്തുൽ നീ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ലവ് അന്നി ഫു കഥാവകഥാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവൂലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആവൂലായിരുന്നു പറയരുത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല വിരോധിക്കുകയാണ് വലാക്കിൻ കുൽ നീ ഇങ്ങനെ പറയണം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണ് അല്ല കണക്കാക്കിയതാണത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നീ പറയേണ്ടത് നിശ്ചയമായും ലവ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ആ പ്രയോഗം അത് ഷെയ്ത്താന്റെ 
ഷൈത്താന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കലാണ് എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അപ്പോ ഈ ഹദീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം മുമ്പ് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ച ഒരു ഒരു വലിയ ദാരുട മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അപകട മരണം ആ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ആ ഉമ്മയിൽ വന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ വന്നു അതായത് ഒരു കുട്ടി മദ്രസയിലേക്ക് രാവിലെ പോയി ആ കുട്ടി അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇൻഡ്രോവല സമയത്ത് സമാര ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തലചുറ്റി വീണു കുട്ടികളെ കൂടി ഉസ്താദുമാർ അറിയിച്ചു സദർഉദരീസം എല്ലാവരും കൂടി ഓടി വന്നു ആ കുട്ടിയെ എടുത്തു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ബെഞ്ചിൽ കിടത്തി കുട്ടി നന്നായി വേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു കുട്ടിയുടെ വീട് അറിയുന്ന ആളുകളെ അന്വേഷിച്ചു ഉപ്പനോട് ഉമ്മനോട് വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഓടി ചെന്നു ഉമ്മയും ഉപ്പയൊക്കെ ഓടി വന്നു അപ്പോഴേക്കും കുട്ടി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന ആ കുട്ടിയുടെ മയ്യത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു വിഷാംശം ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നതാണ് മരണത്തിന് കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ എന്തോ വിഷാംശം ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ ഉമ്മ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് തലേ ദിവസം തൂക്കിൽ പുട്ട് ചൂടാൻ വേണ്ടി തൂക്കിൽ അതിന്റെ ആ തൂക്കിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ അന്ന് രാവിലെയും പുട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത് തലേ ദിവസം ഉമ്മ വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ആ തൂക്കിലേക്ക് ഒരു അരണ ചാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുമ്മ അറിഞ്ഞില്ല ഈ കുട്ടിയും അറിഞ്ഞില്ല രാവിലെ വന്നു കുറ്റി തയ്യാറാക്കി അതിലേക്ക് മാവൊക്കെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചു നന്നായി അത് വേവിച്ചു വെള്ളം തിളച്ചപ്പോ അരണ അതിൽ കിടന്ന് ചത്തു അതിന്റെ ആ വിഷാംശം ആവിയായി പുട്ടിലേക്കെത്തി ആ ഭക്ഷണം ആ കുട്ടി കഴിച്ചു ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു ഈ ഉമ്മ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ ആ തൂക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ വെള്ളം വാങ്ങി വെക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വാങ്ങി വെക്കാതെ എന്നു രാവിലെ വെള്ളം പുതിയത് എടുത്തു വെക്കുന്ന ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് ലവ് 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 എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകമായി മുസീബത്തുകൾ വരുമ്പോ നമുക്കിടയിൽ ചർച്ച വരാറുണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ അഥവാ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ ആ ഉമ്മയെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അഹീതയിൽ വമ്പിച്ച പിഴവാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഈ അരണയാകുന്ന ഈ വിഷാംശം ആ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലാനും ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കാനും അള്ളാഹു കതറാക്കിയതാണ് അള്ളാഹു അത് കഥാവ് നടപ്പിലാക്കി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ലവ് എന്ന പ്രയോഗം നിങ്ങൾ നടത്തരുത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് റസൂർ അള്ളാഹി പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ ഗൗരവം മുഖ്മിനിങ്ങളായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഷെയ്ത്താന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് അവിടെ മുതൽ നമ്മുടെ അഖീതാട് പഴച്ചു പോയി വമ്പിച്ച ഫസാദിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്ന സൂചന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതലായി ഇത്തരം ദർശുകളിൽ നമ്മൾ വരിക പഠിക്കുക ഈമാൻ കൊള്ളുക നമ്മുടെ അഹിലുകാർക്ക് അഖീതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈമാറുക എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ മുഖ്മിനീയങ്ങളായി ജീവിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ മരണപ്പെടുക അള്ളാഹു സുഹാന അതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നല്ലവരായ ദീനി സ്നേഹികൾക്ക് അള്ളാഹു അതിന്റെ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അള്ളാഹു സുബാന വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനും പഠിക്കാനും നമ്മുടെ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മളിലെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ നമ്മളിൽ പല രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ വിവാഹത്തിന്റെ വിഷയം സാമ്പത്തിക വിഷയം കടത്തിന്റെ വിഷയം അതേപോലെ തന്നെ ശാരീരിക വേദനകൾ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല വിഷയത്തിൽ മനോപ്രയ മനപ്രയാസത്തിലുള്ള മിനിയങ്ങൾ മിനാത്തുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആശ്വാസം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു മഹഫുൽ മിനീന വൽ മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലാഹിയു വൽ അംബാത് ഇന്നക്ക് മുജിബ് അവാത്തി ഹാജാത്ത് الله مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلم
സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നാൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ അത് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പായി നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അങ്ങനെ എണ്ണിക്കണക്കാക്കുന്നു നൂറ് വരെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ചെല്ലാറുള്ള പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ എണ്ണി തകക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സഹസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ ധാരാളമായി നമുക്ക് പൊറുക്കണ കിട്ടും ആ കാര്യം സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാൻ തൊഫീഖ് നൽകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു സുബാനക്കല്ലാഹു മൗബിയം തിക്ക ശദല്ലാഹി അലൈഹി വസ്സലാം അസ്